এনআইডি তথ্য দেশ বিদেশের 182 প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির অভিযোগ সজীব আজাদ জয় ও পালক সহ 19 জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রায় 20000 কোটি টাকা লেনদেনের দাবি হাইকোর্ট বিভাগে 2 বছরের জন্য নতুন 23 বিচারক নিয়োগ দিলেন রাষ্ট্রপতি প্রজ্ঞাপন জারি শপথ আজ আমদানির খবরেই পাইকারিতে কমতি ডিমের দাম প্রভাব নেই খুচরায় কারসাজি ঠেকাতে মাঠে থাকার আশ্বাস ভোক্তার দীর্ঘমেয়াদী সুফল পেতে উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষার আহ্বান মহাষষ্ঠীতে কল্পারম্ভের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা অর্চনা সন্ধ্যায় দেবীর বোধন অধিবাস ও আমন্ত্রণ সোমবার সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জিন্নাত রাজ অশোয়া জাতীয় পরিচয়পত্রে তথ্য বিক্রির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সহ 19 জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মধ্যরাতে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলাটি করেন এনামুল হক নামের এক ব্যক্তি এজহারে বলা হয় সজীব ওয়াজেদ জয় ও জুনায়েদ আহমেদ পলক ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য বিক্রি করেন আসামিদের যোগ সাজসে ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসেস লিমিটেডকে এনআইডির তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসার অনুমতি দেন অভিযুক্তরা যে তথ্য দেশ ও দেশের বাইরের প্রায় একশো বিরাশিটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হয় তথ্য বিক্রিতে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগও আনা হয় মামলায় হাইকোর্ট বিভাগে নতুন তেইশ জন বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আজ তাদের শপথ নেওয়ার কথা রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে মঙ্গলবার রাতে নতুন বিচারকদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় প্রজ্ঞাপনের সই করেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম রাব্বানি এতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সংবিধানের আটানব্বই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তেইশ জনকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক দুই বছরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বিএনপি নেতা শাহাদাত হোসেনকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের সচিব শফিউল আজিম স্বাক্ষরিত এই প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল বাতিল চেয়ে বিএনপির মেয়র প্রার্থী শাহাদাত হোসেনের দায়ের করা মামলায় তাকে গত এক অক্টোবর মেয়র ঘোষণা করেন আদালত একই সঙ্গে আগামী দশ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবকে গেজেট প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন ওই দিন দুপুর বারোটায় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হিসেবে চট্টগ্রামের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ খায়রুল আমিনের আদালত এই রায় দেন দু সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চশিক নির্বাচনে কারচুপি ও ফল বাতিল চেয়ে মেয়র প্রার্থী সাদাত হোসেন মামলা দায়ের করেন দু সালের সাতাশ জানুয়ারি নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী তিন লাখ উনসত্তর হাজার দুশো আটচল্লিশ ভোট পাওয়ায় নৌকার প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ঘোষণা অনুসারে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাদাত হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছিলেন বাউন্ন হাজার চারশো উননব্বই ভোট বৃষ্টি হলেই তলিয়ে যায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা ডিএনডি বাঁধের ভেতরের বেশ কিছু এলাকা ওই অঞ্চলে অন্তত ত্রিশ লাখ মানুষের জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সমস্যা সমাধানে নানা সময় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো কিছুতেই মুক্তি মেলেনি ডিএনডিবাসীর নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন অবর্ণনীয় দুর্ভোগের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত উন্নয়ন সোহরাব হোসেন সম্রাটের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন আল কাসির সামান্য বৃষ্টিতেই মিটে গেছে রাস্তা আর খালের বিভেদ ফলে অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে বাঁচতে সতর্কতাই ভরসা এ চিত্র রাজধানীর ড্যামরার ফার্মের মোড়ের জলাবদ্ধতা এমন নাকাল হতে হয় ডিএনডি তথা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা বাঁধের ভেতরের লাখো বাসিন্দাকে এখানে বৃষ্টি মানেই পানিবন্দী মানবতার জীবন বৃষ্টি হলে পানিতে রাস্তাঘাট ডুবে যায় পুরো এলাকা মানে বাড়ি ঘর তোলা গেছে মোটর আগে সবাই আসে মোটর পর আর কেউ আসে না নিশে যদি বাংলাতে একটা গাড়ি আসলে কি পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটে একমাত্র আল্লাহ পাকে জানে প্রতিদিন দশ থেকে বারোটা গাড়ি এখানে উল্টে এই ঘটনার মধ্যে একবার বাজে অবস্থা মানে বলা কোনো বাসায় নাই আর পানি নেমে গেলেও ভোগান্তি থেকে মুক্তি মেলে না ডিএনডিবাসীর ফতুলার গিরিদার এলাকার বেহাল সড়ক দিচ্ছে 
তারই প্রমাণ এক ঘন্টা বৃষ্টি হলে মানুষ চলাফেরা করতে পারে না এই রাস্তা সংস্কারণ করার জন্য কোনো লোক আসে না অর্ধেক কাজ করে অর্ধেক বন্ধ রাখছে গিরিদারা এলাকা কোনো সুয়ারেজ ব্যবস্থা নাই আমরা চাই যে আমাদের দ্রুত খালগুলি পরিষ্কার করা হোক নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণে ডিএনডি এর নিচু এলাকার এমন বেহাল দশা জলজটের দুর্ভোগ দূর করতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ তাদের এই এলাকায় পরিকল্পিতভাবে যেন যে কোনো ধরনের ভবন হয় এবং সুয়ারেজের জন্য যেন একটা কোনো মিনিমাম একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায় এটার ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার এলাকা ভিত্তিক যে কমিউনিটির যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটাও চাঙ্গা করতে হবে যেন এই এলাকাবাসী কেউ যেন অন্যের উপদ্রবের কারণ না হয় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পাম্প স্টেশনের সক্ষমতা বাড়ানো আর সবুজায়নের পরামর্শ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পাম্প স্টেশনের যে ক্যাপাসিটি সেটাও আমরা দেখলাম যে পর্যাপ্ত না ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নূতনভাবে চিন্তা করা উচিত যে কি কি কম্পোনেন্ট কাজ করবে প্লাস গ্রিন এরিয়া বাড়ানো উচিত অপরিকল্পিত বসতি আর কলকারখানা স্থাপন সেই সাথে পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে জলাবদ্ধতা ডিএনডির দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ অল্প বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় ডিএনডির নিম্ন এলাকা আর এই জলাবদ্ধতার কারণে এখানে বাড়ছে ডেঙ্গু সহ পানিবাহিত নানা রোগ ফলে এর স্থায়ী সমাধান চান এই অঞ্চলের বাসিন্দারা আলকাসির সমসংবাদ ঢাকা ডিমের দাম কমাতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বাজারে ডিম না মিললেও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে কারসাজি ঠেকাতে তৎপর রয়েছে সংস্থাটি আবার চাহিদা জোগানের হিসেবে পাইকারিতে যখন কমতে শুরু করেছে দাম তখন সরবরাহ আরও বাড়াতে ডিম আমদানির অনুমতি দিল সরকার তবে পাইকারি ও প্রান্তিক খামারিরা বলছেন বহুমুখী উদ্যোগে ডিমের দাম সাময়িক কমলেও উৎপাদকের স্বার্থ সুরক্ষা করতে না পারলে দিন শেষে মিলবে না দীর্ঘমেয়াদি সুফল নিত্যপণ্যের বাজারে যেন দামের তাপে সিদ্ধ হচ্ছেন ক্রেতা সপ্তাহ খানেক ধরেই করলা ঢেরস পটল সহ বেশিরভাগ সবজি চড়ে আছে আশি থেকে একশো টাকার ঘরে আর বাড়তে থাকা ডিমের ডজন খুচরা বাজারে ঠেকেছে একশো আশিতে ডিম দেওয়া দাম বেশি আবার সবজিরও এখন দাম বেশি কোনোটা দিয়ে চলা যায় না মহল্লা দোকানে একশো নব্বই টাকা ডজন একশো নব্বই কিছু দোকানে দুইশো টাকাও নেয় ডজন মাছের বাজার চড়া বিভিন্ন তর তরকারি চড়া মানুষ ডিমটার দিকে বেশি আকৃষ্ট হয় তাহলে সেখানে যদি এই ধরনের দাম হয় বাজারে তাহলে মানুষ কি করবে বলে ভোক্তার পকেট ফাঁকা করার দাম বৃদ্ধির সেই পুরনো যুক্তি নতুন করে তুলে ধরছেন বিক্রেতারা আরও দের মেজে হবন নিয়েন ঠিক আছে ওরা মূলত কত বিক্রি করতে আছে ওইখানে যদি ঠিক হয়ে যা আমাদের খুচরা বিক্রি করি আমাদের না অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে আমরা কয়েকদিন আগেও পঞ্চাশ টাকা হালি পাচ্ছি ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ কিনা পড়তো পঞ্চাশ টাকা বেচতাম এখন তো কিনাই পরে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এখন আমরা কি করতে পারি বলেন ডিমের বাজারে যখন ক্রেতার বেহাল দশা তখন এক ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের আশ্বাস কারসাজি ঠেকাতে তৎপর রয়েছেন তারা বাজারে অবশ্যই আমাদের অভিযানের প্রভাব পড়েছে আজকে আমরা এখানে দেখলাম বা ডিমের মূল্য নিম্নমুখী একশো ষাট টাকা উনি আমরা এটা বললেন আমরা আশা করতেছি এটা খুব দ্রুত আরও কমে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে আসবে এদিকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাজার ঘুরে দেখা গেল আমদানির আগেই দাম কমতে শুরু করেছে পাইকারিতে শিগগিরই যার প্রভাব পড়বে খুচরায় তবে পাইকার আর প্রান্তিক খামারিদের অভিজ্ঞতা উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারলে দাম বেঁধে দেওয়া কিংবা অভিযান আমদানি দিন শেষে কাজে আসবে না আমাদের বাংলাদেশে ডিম উৎপাদন প্রয়োজন সেই হিসাবে কিন্তু উৎপাদন নাই সেই সুবাদে কিন্তু ডিমের বাজারটা একটু বাড়ছে একশো ডিম বারোশো টাকা আমরা লাল ডিম সেল করছি আর আশা করি আমরা আগামী দু একদিন ভিত্তি আরও ইনশাল্লাহ অনেক কমবে একটা স্কেল দিতে হবে যদি এই স্কেল নিশ্চয়তা সরকার না দিতে পারে তাহলে সরকার প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে না খামারিকে একদিকে ভোক্তা একদিকে উৎপাদক দুজনকেই রক্ষা করতে হবে এবং দুজনকে স্বস্তি দিতে হবে রাষ্ট্র ক্ষমতার পালা বদলে পণ্যের হাত বদলের মতো অভিযোগের তীর অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার রীতি দূর করতে সরকারকে কৌশলী পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ ভোক্তাদের ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা সকাল থেকে মণ্ডপে মণ্ডপে শুরু হয় ষষ্ঠী বিহিত পূজা বেলগাছের নিচে মন্ত্র পাঠে হয় দেবী আবাহন ছুটি শুরু না হলেও মন্দিরগুলোতে সমবেত হন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সন্ধ্যায় হবে দুর্গার বোধন অধিবাস ও আমন্ত্রণ সবার প্রত্যাশা এবার নির্বিঘ্নেই এই মহ উৎসব উদযাপন করতে পারবেন তারা এবছর সারা দেশে সাড়ে বত্রিশ হাজার মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উৎসব শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী
आज के तो अनेक आनंद आनंद कैक दिन थे तीन चार दिन थक तर दुख शुरू माँ चले जाए सकले जाते अंजलि समय मत ना दीते जाते वही दिन मध्य दीते व्यवस्था रेखे जखनी मानुष आस तर अंजलि पढ़ान दीर्घ सूत्रितार मध्य कैद दीना यह मुहूर्ते ढाकेश्वरी मंदिर आज रिपोर्टर ध्रुव बनार्जी और सिलेटे नगर दरियापाड़ा आपू बणिक सरसर श्रुते जा ध्रुवर का ध्रुव महाष्टर अंजलि पर्व शेष हलो एर मध्यमे महाष्टर जो षष्ठी विहित पूजा तर आनुष्ठानिकताओ शेष होम्रा देखे जरा एखे समबेत आबा महाष्टी अर्थात दुर्गा देवी नामे एन मूलत पुष्पाजलि अर्पण कर लें जरा समबेत आज मध्य जरा बाकी पड़े अर्थात जरा एख अंजलि दें ता अंजलि दीबें पशापी हमें एकटू जान रखी आज के ठीक आठटार अनेक आगे पूजार आयोजन शुरू है और एखानकार जरा समबेत आज सबा धीरे धीरे आसते थकें आज के जेहेतु षष्ठी पूजा हिंदू धर्मवलम्बी विश्वास आजकल दिन मर्तलोके कईलास देवी दुर्गा इसे तरह बापर बाड़ी पोछान और ठीक बापर बाड़ी पोछान ठीक परोक्षण एखे मूलत षष्ठी पूजार आयोजन से धारावाहिकत आज के क्योंकि यही मुहूर्ते षष्ठी पूजार जो आनुष्ठानिकता से आनुष्ठानिकता अनेकटाई शेषर दिखे आज के शुदुम्र आज के जे एखी पूजा शेष हो जाए क्यों तो आज के सन्ध्य पूजार आनुष्ठानिकता रही है आज के सन्ध्य आमंत्रण और अधिबास अर्थात देवी के जो बरण कर नया आमंत्रण कर नया से ही प्रक्रिया क्योंकि आज के सन्ध्य है सूतरा सन्ध्य एक पूजार प्रक्रिया रही है और सबकि मिले हिंदू धर्मवलम्बी जरा आर्था सनतन धर्मवलम्बी खूब उत्सव मुखर परेशे तर जो धर्मी अनुष्ठान जो प्रथम दिन से प्रथम दिन का पालन करा क्यों बार जो उत्सव धर्मियों उत्सव तालन करें शारदीय दुर्गोत्सव ये शुदुम्र उत्सवर मध्य सीमाबद्ध थकबेना ये परिणत हो महोत्सव और एक बेपार जान रखे आज के सकाल जरा समबेत हो ता एक कथा बोलें जे जेहेतु एबार दुर्गा पूजार छुट्टी बेड़े सूतरा सत्यार अर्थे एबार दुर्गा पूजा सर्वजन हो उठे एब सबा जे छुट्टी पे ये ता अनेकटाई खुशी ता बारे दुर्गा पूजा आगे बारे तुलन अथवा अन्न्य सकल बारे तुलन अनेक बस कम है मूल मंडपर दिखे तक मूल मंडप रही है एखने सप्तमी अष्टमी और नवमी एवं दशमी पूजा ठीक मूल मंडपे अनुष्ठित मूल मंडप कनेकटाई प्रस्तुत आगामीकाल सकाले नवपत्रिका प्रवेश मध्यमे एरपर अस्त्र दिए देवी के शोभित कर अर्थात दशभूजा रूपे देवी के पूजा करा एवं आगामीकाल ही एखे विभिन्न प्रत्येक देवदेवर जो आलदा आलदा घट बस पुरो आनुष्ठानिकता शुरू है अर्थात आज के क्योंकि प्रतिमा बा मूर्ति पूजा छो ना आज के मूलत बिल्ल वृक्षर नीचे जो आनुष्ठानिकता से आनुष्ठानिकता सम्पन्न होनुष्ठानिकता एखो जो आनुष्ठानिकता एखो बाकी एखो सन्धाय जो है आमंत्रण एवं अधिबास एरपर ही मूलत जरा हिंदू धर्मवलम्बी आ तर जो सप्तमी पूजा से सप्तमी पूजार जो प्रस्तुति नीते थकबें बेपार एक रखी जो एबार सप्तमी अष्टमी अथवा अष्टमी नवमी अष्टमी नवम मध्य जो पार्थक्य आई पार्थक्यगल क्यों खूब ही कम कंतु जरा पुरोहित आ दायित्वशील आर अंजलि तेम को समस्या हमें ना ता जख आसबें तक ही मूलत अंजलि दीते देवी निकट तरह जो प्रार्थना से प्रार्थना प्रकाश करते पर हमारे ढाकेश्वरी मंदिर थे सर्वशेष देशर ठीक अन्न प्रान सिलेटे आरक सहकर्मी हमें सरसर चले जा
শরতের সুব্রবশনে মা জগদ্ধাত্রী আজকে আগমনী হয়েছে এবং মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকে সনাতন ধর্মালম্বীদের এই মহা উৎসব শুরু হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনে মায়ের মূর্তি কিন্তু রাখা হয়েছে সকাল থেকেই স্তরে স্তরে বিভিন্ন স্তরে স্তরে কিন্তু পূজোর যে দ্রব্যাদি রয়েছে সেগুলো কিন্তু রয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো সামনে রেখেই কিন্তু এখানে সকাল থেকে যারা মায়েরা রয়েছেন তারা কিন্তু আসছেন এবং ব্যাক প্যান্ডেলে রয়েছেন তারা পুজোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ঠিক সন্ধ্যার দিকে কিন্তু আসলে ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকের এই পুজোর যে মেইন যে পর্বগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু শুরু হবে যেমনটি বলছিলাম যে আজকে সনাতন ধর্মালম্বীদের এই মহা দুর্গোৎসবে কিন্তু বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে তিন স্তরে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে এবং বিশেষ করে পূজা উদযাপন পরিষদের যিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রয়েছেন প্রদীপ কুমার তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পূজাকে নির্বিঘ্ন ভাবে চালানোর জন্য কিন্তু তিন স্তরে নিরাপত্তা বেষ্টনি কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কিন্তু সিলেট জেলা এবং মহানগরে প্রায় পাঁচশো তিরানব্বইটি মণ্ডপে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে এবং সার্বজনীন চারশো আটটি এবং পারিবারিক বত্রিশটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে একশো তেপ্পান্নটির মধ্যে আসলে এই যে শারদীয় দুর্গ উৎসবের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেই আনুষ্ঠানিকতাও কিন্তু আসলে এখান থেকে শুরু হলো এবং আপনাদেরকে একটা বিষয় যেটা বলতে চাই আজকে ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকের এই মহোৎসবের সূচনা হয়েছে আগামীকাল সপ্তমী সকাল থেকে সকাল থেকে কিন্তু শুরু হবে সপ্তমীর এবং অষ্টমী নবমী এবং দশমীর মধ্য দিয়ে কিন্তু মহামায়া কিন্তু তার বাবার বাড়িতে কৈলাসে ফিরে যাবে এবং যেমনটি বলছিলাম সিলেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিন স্তরে কিন্তু জোরদার করা হয়েছে সকাল থেকে রাত অব্দি পর্যন্ত কিন্তু তারা রয়েছেন তো এই ছিল ষষ্ঠীর আমার কাছে সিলেট থেকে সর্বশেষ সিলেট এবং ঢাকা থেকে মহা ষষ্ঠীর সর্বশেষ খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি এবং অপুবণিক হাতে লেখা চিঠির জায়গা দখল করেছে ডিজিটাল মাধ্যম সময় পরিবর্তনে ধীরে ধীরে পোস্ট অফিসগুলো হারিয়েছে জৌলুস সেবা গ্রহীতারা বলছেন সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রচারণা বাড়াতে না পারলে ঢুকতে থাকা ডাক বিভাগ হারিয়ে যাবে কালের গহ্বরে ধ্রুব ব্যানার্জির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ নিজাম তখন একটা সিটি পাইলে মার সিটি বোল সিটি ছেলে মেয়ে সিটি খুব একটা আনন্দ লাগতো পোস্টা পিছু যাইয়া ঘুরি আইতে হইতো সিটি আইসে কি না আইসে কি না ষাটর্ধ সিরাজুল ইসলাম পরিচিত কি অপরিচিত একসময় যোগাযোগে তার একমাত্র নির্ভরতা ছিল চিঠি তবে সময়ের উন্মাদ ছুটে চলায় হারিয়ে গেছে গোটা গোটা অক্ষরে তার হাতে লেখা চিঠির সেই মিষ্টি গন্ধ ঘুনে ধরেছে প্রেরক আর প্রাপকের সম্পর্কেও প্রযুক্তির শক্ত বলয় আষ্টে পৃষ্ঠে এখন তাকে বেঁধেছে ম্যাসেঞ্জার আর হোয়াটসঅ্যাপে তখন তার দিনের এক সিস্টেম ছিল আর এখনকার দিনের সিস্টেমটা এখন জেনারেশনের জন্য যেটা সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা এদের জন্য ভালো কালের বিবর্তনে ডাক বিভাগে এসেছে পরিবর্তন সামান্য কিছু কাজ ছাড়া সবই হয় ডিজিটাল মেশিনে পার্সেল কিংবা চিঠি পাঠানো সব কিছুতেই কমেছে কর্মকর্তাদের পরিশ্রম তাতে সেবার মান বাড়লেও কমেছে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা আগে তো দেখছি অনেক ধরনের কাজ ছিল সঞ্চয়পত্র ছিল রেজিস্ট্রি ছিল রেজি ইস্যু ছিল হ্যাঁ পার্সেল শাখা ছিল এখনও আছে মোটামুটি হয়তো আগের তুলনামূল্য একটু কম আগে কিন্তু হাতে লিখে দিত অফিস থেকে হাতে লেখার পরে কমেছে পোস্ট অফিসে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতাও সঞ্চয়পত্র কিনতে প্রয়োজন হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাগে ইটিনো আর পাঁচ লাখের বেশি টাকা সমমূল্যের সঞ্চয়পত্র কিনতে লাগে আয়কর রিটার্ন সনদ ডাক বিভাগের কাছে এসব নিয়ম হলেও গ্রাহকের কাছে তা জটিলতা হতে পারে প্রয়োজন বা এটা অপশনাল বাট এন আইডি থাকাটাই যথেষ্ট একজন বাংলাদেশের নাগরিকের পক্ষে আমার ব্যক্তিগত চেকটা নেওয়া নিয়ে যদি ওই একটা পিওডার জমা নিত তাহলে টাকা জমা দেওয়ার সময় কাজটা আরও একটু দ্রুত হতো ট্যাক্স রিটার্ন চাচ্ছে এছাড়া হবে না জানি না কিভাবে করব তাই আর चिठी
শুধু জেলা শহরগুলোতে নয় অচিরেই ডাক বিভাগ পিছিয়ে পড়া এলাকাতেও দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে দাবি প্রান্তিক মানুষের এক সময় তুমুল জনপ্রিয়তা থাকলেও এখন এই চিঠির বাক্সগুলোর কদর একদম তলা নিতে তাই যারা এক সময় চিঠি ব্যবহার করতেন এবং এখন যারা তরুণ প্রজন্ম আছেন তারা বলছেন এই ডাক বিভাগকে বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে তবেই যুগের চাহিদা মিটবে বাড়বে চিঠি এবং ডাক বিভাগের কদর ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা শিক্ষক একজন তবে চাকরি করছেন দুই কলেজে একটিতে প্রভাষক ও অন্যটিতে অধ্যক্ষ পদে এমনকি মাদ্রাসায় এমপিও ভুক্ত শিক্ষক পদে থাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন নিজ কলেজের প্রভাষক পদ নীতিভঙ্গের এমন অভিযোগ উঠেছে বগুড়ার দুপচাচিয়া কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শাহাদুল ইসলামের ছবিতে আব্দুল আওয়ালের রিপোর্ট বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী একজন শিক্ষক একই সঙ্গে একাধিক পদে বা লাভজনক কোনো পদে থাকতে পারবেন না তবে নিয়ম নীতির তোয়াক্কানা করে বগুড়ার কাহালো মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও দুপচাচিয়া কারিগরি কলেজে অধ্যক্ষ পদে একসঙ্গে চাকরি করে আসছেন সাইফুল ইসলাম এমনকি তার স্ত্রী তালরা সাহেবতেবাড়িয়া ফাজিল মাদ্রাসা শিক্ষক ফরিদা ইয়াসমিনকে নিয়োগ দিয়েছেন দুপচাচিয়া কারিগরি কলেজে প্রভাষকের পদে শুধু তাই নয় অবৈধভাবে দুপচাচিয়া কারিগরি কলেজের মালিকানা হাতিয়ে নেওয়া পরিচালনা পর্ষদ ছাড়াই কলেজ পরিচালনা ও দুই সালে এমপিও ভুক্ত হওয়ার পর শিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে এ বাবদ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতে স্বজন প্রীতি এবং বেআইনিভাবে কলেজটা পরিচালনা করতেছেন এখানে কলেজ কলেজ চালানোর জন্য যে কমিটি লাগে সে বিশ বছর ধরে কোনো কমিটি সে চালু রাখে নাই উনি অনেক অনিয়ম আর দুর্নীতি করে প্রতিষ্ঠান যা চালাচ্ছে ছাত্র আছে তাদের রেগুলার ক্লাস হয় তাদের থেকে বেতন ভাতা দিলা হয় কিন্তু আমাদের কিছুই দেওয়া হয় না পথখরদের টাকাও আমাদের দেওয়া হয় না অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত সাইফুল ইসলাম কালো মহিলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি আর দুপচাচা কারিগরি কলেজে আমি প্রতিষ্ঠাতা এবং আমার তত্ত্বাবধানই হয় আমি প্রতিষ্ঠানটা মানে নজরদারিতে রেখেছিলাম আমার এখানে বেতন হওয়ার পরে আমি মাঝে মাঝে অন্যকে ইনচার্জ দিয়ে আমি প্রতিষ্ঠানটা এখনো সচল রেখেছি এ নিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের একজন এমপিভুক্ত শিক্ষক তো দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে আসলে সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন না এখন লিখিত অভিযোগটা আমরা হাতে পাওয়া মাত্রই আসলে তদন্তপূর্বক যে বিধিমতব ব্যবস্থা সেটা নিতে পারবো বগুড়া দুপচাচিয়া কারিগরি কলেজটি 1998 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আব্দুল আউয়াল সময় সংবাদ বগুড়া রাজশাহীতে বেড়েছে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রধান সঞ্চালন লাইন থেকে তার টেনে সরবরাহ করা হচ্ছে ফুটপাত ও সড়কের ওপর গড়ে ওঠা বিভিন্ন দোকানে এভাবে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করছে প্রভাবশালী চক্র বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীরা জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলেও কথা বলতে নারাজ বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান নেস্কো হাবিবুর রহমান পাপপুর ছবিতে মৌদুদ রানার রিপোর্ট ফুটপাতের প্রাচীরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পাশের দোকানে চালানো হয় ফ্যান লাইট ও কম্পিউটার অথচ মিটার ছাড়া সরাসরি সঞ্চালন লাইন থেকে নেওয়া হয়েছে সংযোগ এ চিত্র রাজশাহী নগরীর বেশিরভাগ এলাকার ফুটপাত ও রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা শত শত দোকানে বাতি পাখা এলইডি টিভি ফ্রিজ এমনকি রান্নার কাজে চলছে অবৈধ সংযোগে একটি বাতি ও ফ্যান থেকে দিনে গড়ে পঞ্চাশ টাকা আদায় করা হয় সে হিসেবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে মাসে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে শহরের প্রভাবশালী চক্র সংশ্লিষ্টরা বলছেন সিটি কর্পোরেশনের সড়ক বাতির মিটার থেকেও নেওয়া হয়েছে অবৈধ সংযোগ এতে বাড়তি বিল বহন করতে হচ্ছে নগরবাসীকে অভিযোগ উঠেছে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীরাও এ চক্রের সঙ্গে জড়িত এ নিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান নেস্কোর একাধিক দফতরে গেলেও কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি রাজশাহীতে নেস্কোর প্রায় এগারো লাখ বৈধ গ্রাহক রয়েছেন সময় সংবাদ রাজশাহী বাংলাদেশ ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর সিরিজে টিকে থাকার মিশনে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আজ মাঠে নামছে টাইগাররা ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছেন দশ ক্রিকেটার যেখানে গুরুত্ব ছিল ব্যাটিংয়ে এ ম্যাচ জিতে সিরিজের সমতায় ফিরতে চায় বাংলাদেশ অন্যদিকে অরুণ জেটলিতেই সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় ভারত দিল্লিতে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাহবুব রিমনের ম্যাচ প্রিভিউ দিল্লিতে মোটে একটা সেশন 
রাতের কৃত্রিম আলোয় লোহার শিকলের ভেতর দিয়েও ম্লাড মুখগুলো বোঝা গেল স্পষ্ট টানা হারে দল যে ক্লান্ত ম্যাচটির আগের দিনের ঐচ্ছিক অনুশীলন উপস্থিত স্কোয়াডের দশ ক্রিকেটার অধিনায়ক শান্ত সহ আসেননি মিরাজ তাস্কিন শরীফুল আল লিটন যারা এসেছেন সবাই নেটে কাটিয়েছেন দীর্ঘক্ষণ এখান থেকে ফিরে আসা কঠিন তবে সেই কঠিন কাজটাই করতে চান টাইগাররা আমরা প্রথম ম্যাচটা খুব বাজে ভাবে বাজে ভাবে খেলেছি ব্যাটিংটাও ওরকম ভালো হয়নি বলিংটাও ভালো হয়নি বাট আপনি যদি ওই জাস্ট একটা ম্যাচের উপর বেস করে নিজেকে ডাউট করা শুরু করেন আমার মনে হয় ইট উইল বি আনফেয়ার এবং আমার মনে হয় এটা পার্সোনালি এবং টিমের জন্য খুব একটা ভালো অনুশীলন করেছে মধ্য দুপুরে টেস্টের পর টি টোয়েন্টি তো দাপট দেখানো স্বাগতিকরা এই সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় দিল্লিতেই তবে এখানকার উইকেট নিয়ে ধাঁধায় তারাও ম্যাচটির আগের দিন তাই ধরন বোঝার চেষ্টা অধিনায়ক সহ গোটা দলের প্রথম টি টোয়েন্টির মতো পেসেই টাইগারদের ঘায়েল করতে চায় টিম ইন্ডিয়া দেখুন ম্যাচদের আগে উইকেট না দেখে পরিকল্পনা সাজানো কঠিন তবে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত রসদ আছে টি টোয়েন্টিতে প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ দিলে ম্যাচের ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে পারে তাই দিল্লিতে এই সিরিজ নিশ্চিত করতে চাই দিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত খেলা তিন টি টোয়েন্টির দুটোতেই হেরেছে ভারত সেই হতাশার রাশকে দীর্ঘ করে টাইগারদের সামনে দারুণ সুযোগ সিরিজে সমতায় ফেরার ইতিহাস বলে এর আগেও দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পরেও দুর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাইগাররা টানা হারে দল ক্লান্ত ড্রেসিং রুমে একটা ঘুমোটা ভয়া চারিদিক থেকে ধেয়ে আসছে তির্যক সব মন্তব্য তবে সব পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে একটা মাত্র জয় মাহমুদুল্লা রিয়াদের টি টোয়েন্টির শেষ সিরিজটা রাঙাক টাইগাররা আপাতত প্রার্থনা হোক একটাই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম দিল্লি ভারত এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এনআইডির তথ্য দেশ বিদেশের একশো বিরাশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির অভিযোগ সজীব ওয়াজের জয় ও পলক সহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা লেনদেনের দাবি হাইকোর্ট বিভাগে দুই বছরের জন্য নতুন তেইশ বিচারক নিয়োগ দিলেন রাষ্ট্রপতি প্রজ্ঞাপন জারি শপথ আজ মহাষষ্ঠীতে কল্পারম্ভের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা অর্চনা সন্ধ্যায় দেবীর বোধন অধিবাস ও আমন্ত্রণ এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গেই থাকুন সময়